హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఈ రోజు మనం ఈ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ పేరు వచ్చేసి నా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షన్ అన్న సో ఎవరైతే ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో బెటర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అన్ని వీడియోస్ ఆర్డర్ లో చూడండి ఈజీగా అర్థమైపోతున్నాను ఓకేనా రైట్ సో ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు మనము సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం నాన్న ఓకేనా రైట్ బెటర్ సో ఈ సర్క్యులర్ మోషన్ లో అంటే చూడండి ద మోషన్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అలాంగ్ ద సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్క్యులర్ మోషన్ నాన్న ఓకేనా అయితే సిం సింపుల్ గా మీకు చెప్పాలంటే ఒక వస్తువు ఓకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ రౌండ్ తిరిగింది అనుకోండి సర్క్యులర్ పాత్లో తిరిగింది అనుకోండి దాన్ని సర్క్యులర్ మోషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాము ఓకేనా అయితే కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సార్ ఈ రొటేషనల్ మోషన్ అంటే ఏంటి సార్ మరి రొటేట్ అంటే కూడా రౌండ్ అనే కదా సర్కిల్ అన్న రౌండే కదా మరి డిఫరెన్స్ ఏమున్నది చెప్తా ఓకే రైట్ బెటర్ చూడ చూడండి ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఓకే సర్కులర్ మోషన్ లేని ఒకటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఓకే అది గుండ్రంగా తిరగాలి అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ కదా ఇది గుండ్రంగా తిరుగుతుందా న్యూక్లియస్ చుట్టూరుగా సర్కులర్ మోషన్ ఓకే రాయి ఓకే ఇది వచ్చేసి దారం ఓకే దారాన్ని పట్టుకొని తిప్పండిగా ఓకే ఇదేంది సర్కులర్ మోషన్ నాన్న ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు రొటేషనల్ మోషన్ లో ఏంటంటే చూడండి ఇటువంటి మాస్ లో ఎన్నో ఉండాలి నాన్న ఓకే ఇక్కడ ఎమ్ 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 కొన్ని కోట్ల పార్టికల్లు సర్కులర్ మోషన్ లో తిరిగితే ఓకే కోట్ల పార్టికల్ గుండ్రంగా తిరిగినాయి అనుకోండి దాని మీద రొటేషనల్ మోషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఒకటి ఒక పార్టికల్ రౌండ్ తిరిగితే సర్కులర్ మోషన్ కొన్ని కోట్ల పార్టికల్ రౌండ్ తిరిగితే రొటేషనల్ మోషన్ నాన్న ఓకే చాలా చూడండి సో ఇఫ్ ద బాడీ మోస్ About a fixed axis without changing the radius is called as rotational motion. Okay? Let's look at it. So, this is a solid sphere. Okay? Na? Solid sphere. Okay? 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 This is a solid sphere. Okay? So, this is a solid sphere. 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 అందులో నుంచి ఒకటే ఒక పార్టికల్ తిరిగితే సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం కొన్ని కోట్ల పార్టికల్ తిరిగితే రొటేషనల్ మోషన్ అంటాం నాన్న అర్థమైందా రైట్ బెటర్ సో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మాస్ ఎం వన్ తీసుకుంటున్నా ఇది ఎంత దూరంలో ఉన్నదంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటాం నాన్న ఓకేనా ఒక యాక్సిస్ని పట్టుకొని ఈ పార్టికల్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ బెటర్ సో దీని యొక్క రేడియస్ ఓకే లేదా డిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఎం టూ ఉన్నది ఇది ఆర్ టూ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నది ఇక్కడ ఎం త్రీ ఉన్నది ఇది ఆర్ త్రీ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నది ఓకే సో ఎం ఫోర్ యూ ఈడ్ ఉన్నది ఇది ఆర్ ఫోర్ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నది సో ఎం ఫైవ్ యూ ఇది ఎం ఫైవ్ ఓకే ఆర్ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ ఓకే అట్లా మొత్తం ఇక డిస్టెన్సెస్ రాసుకోండి ఇక మొత్తానికి అయితే అర్థమైంది కదా నాన్న ఇవన్నీ పార్టికల్ గుండ్రంగా తిరుగుతున్నాయి ఒక యాక్సిస్ని పట్టుకుని కదా ఆ యాక్సిస్ని ఏమంటాం యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం చూడండి Here, each and every particle is moving in a circular path. About a fixed axis, okay, is called as axis of rotation, Nana. Okay, na? any particles are circle low, they are not going to be able to do that. Okay, axis is not going to be able to do that. That's why we have axis of rotation, Nana. Okay, and this type of motion is called as rotational motion, Nana. That's why we have just simple trick. One object is going to be able to do that, it's a circular motion, Nana. Okay. అంటే ఇప్పుడు బ్యాంగిల్ బ్యాల్ని బ్యాంగిల్ని తిప్పండి బ్యాంగిల్ని కొన్ని కోట్ల పార్టికల్ రౌండ్ తిరుగుతున్నాయి కదా అంటే ఇది రొటేషనల్ మోషన్ కిందికి వస్తుంది అర్థమైంది కదా రైట్ బెటర్ సో ఇప్పుడు అండి రిజిడ్ బాడీ సో దీని గురించి డీటెయిల్గా మనకు నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది ఓకేనా ఎలాస్టిసిటీలో ఇప్పుడైతే టెంపరీగా చెప్తున్నా చూడండి సో ఇఫ్ యూ అప్లై ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పార్టికల్ నెవర్ చేంజెస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ బాడీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రిజిడ్ బాడీస్ నా ఓకేనా అయితే ఇదే మనం ఒక రిజిడ్ బాడీ అనుకుందాం ఓకేనా ఇదే లడ్డు అనుకుందాం ఓకే ఈ లడ్డు పైన మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఇరిగిపోతా సార్ కదా కానీ ఇక్కడ ఇరిగిపోవద్దు అన్నట్టు ఇరిగిపోవద్దు ఓకేనా ఇక్కడ ఎం వన్ ఉన్నది ఇక్కడ ఎం టూ ఉన్నది కదా వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎట్లా ఉన్నదో అట్లానే ఉండాలి ఓకే అంటే ఇది ఈ లడ్డు ఎట్లా ఉన్నది అంటే రాయి తీసుకోండి రాయి బెస్ట్ ఓకేనా రాక్ ఇది రాక్ ఓకే మీరు ఎంత కానీ చేయితో ఎంత నొక్కినా
రైట్ బెటర్ చాలా చూడండి ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషా ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషా ఏంటో చెప్తా చూడండి సో ఇనాషా అంటే అందరు తెలుసు ఏంది నాన్న ఇనాషా సో మనకు న్యూటన్ లాస్లో వచ్చింది కదా ఇనాషా అంటే ఏంటి ఏదన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉన్నది అనుకుందాం ఓకే రెస్ట్లో ఉన్నది ఓకే ఇక్కడ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఓకే అది ఎట్లా ఉండాలనుకుంటుంది రెస్ట్లోనే ఉండాలనుకుంటుంది అవునా కదా రైట్ బెటర్ సో ఇంకోటి మోషన్లో ఉన్నది అనుకోండి ఏదన్నా రాయి ఒక రాయి కాదు చలో ఏదన్నా ప్లానెట్ మనం ఎడతే అనుకుందాం ఇది ఓకే ఇది మోషన్లో ఉన్నది ఎడత కదా ఇది మోషన్లో ఉన్న వస్తువు మోషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది నాన్న అవునా కదా కరెక్టేనా రైట్ బెటర్ సో ఇది మోషన్లో ఉన్న వస్తువు మోషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది కదా రైట్ సో ఇనర్ష్ ఆఫ్ మోషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం కదా లేదా ఒక రాయిని తీసుకొని ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ తోటి వదలండి గాలిలో అది ఎట్లా పోతుంది ఇట్లానే పోతుంది ఉంటుంది ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ట్వంటీ 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 అంటే గ్రావిటీ లేదనుకోండి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇట్లానే పోతుంది ఓకేనా దాన్ని ఆపేంత వరకు అది ఆగదు అన్నట్టు ఇనర్ష అంటాం దాన్ని మనం ఓకేనా సో డీటెయిల్గా నేను న్యూటన్ లాస్లో చెప్పిన ఒక్కడు చూడండి నాన్న ఓకేనా సో ఇప్పుడు రండి ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష అని వచ్చింది కదా సింపుల్ ఏం లేదు ఏదన్నా ఒక వస్తువు రౌండ్ తిరుగుతున్నాను అనుకోండి మీరు సడన్లా ఆపాలని ట్రై చేస్తారు అనుకోండి సడన్గా ఆపాలని ట్రై చేస్తే అది ఆగదు అన్నట్టు గుండ్ర రంగ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి దానికి రొటేషన్ అవ్వడం అలవాటు అయిపోయింది అవునా కదా అర్థమైందా రైట్ బెటర్ సో స్టార్టింగ్ నుంచి అది రొటేట్ అవుతూనే ఉన్నది కాబట్టి మీరు కొంచెం మీ చేయి తాకితే అది ఆగదు సడన్గా ఆగదు ఓకేనా కొంచెం రొటేట్ అయ్యి ఇట్లా ఆగిపోతుంది అన్నట్టు అర్థమైందా ఓకే సడన్గా ఆగంటే ఏది కూడా ఆగదు అన్నట్టు ఓకేనా రైట్ సో దాన్ని ఏమంటామంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అని చెప్పేసి అంటాం సో చూడండి ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద బాడీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ అపోజ్ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ రొటేషనల్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఓకేనా సో గుండ్రంగా తిరుగుతున్న వస్తువు ఇవి దాని మీనింగ్ ఇవి దీన్ని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మీనింగ్ ఇదే నాన్న గుండ్రంగా తిరుగుతున్న వస్తువు గుండ్రంగా తిరగాలనే అలవాటు అయిపోయింది కదా దానికి గుండ్రంగా తిరుగుడు ఓకేనా సడన్గా నేను ఆపేస్తా సార్ అంటే అది ఆగుతుందా ఆగదు కొంచెం సేపర్ తర్వాత ఆగుతుంది కదా అర్థమైందా రైట్ బెటర్ చలు ఫ్యానే ఫ్యానే తీసుకోండి స్విచ్ ఆఫ్ చేయగానే ఫ్యాన్ అయిపోతుందా ఆగదు కదా కొంచెం తిరిగి ఆగిపోతుంది అంతేనా అంటే సడన్గా ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే కనుక అది ఆగదు అన్నట్టు అర్థమైందా రైట్ సో సో ఇది అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష అని చెప్పేసి అని అంటాము ఓకేనా సడన్గా ఏదన్నా ఆగాలనుకుంటే కనుక ఆగది కొంచెం ఇగో ఈవెన్ ఒక రాయిని ముందట వేసినారు ఓకే దీన్ని సడన్గా ఆపాలనుకుంటుంది ఆపాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ తోటి ఈ రాయిని మీరు ముందటికి వదిలిండ్రు నాన్న పోతుంది 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 ఓకే దీన్ని ఆపాలనుకుంటున్నారు ఓకే అప్పుడు మీరు చేయి ఇట్లా పెడితే ఏమవుతుంది సార్ కొంచెం అన్న కానీ ఈ రాయి ఇట్లా లోపలికి పోతుంది సార్ ఈ రాయి కదా మీరు చేయి లోపలికి ఇట్లా పోతుందా పోదా అవునా కొంచెం ఇట్లా చేయి వెనక్కి అయిపోతుంది కదా మీరు చేయి అన్నది అవునా కొంచెం అయితే ముందటి పోయింది కదా సడన్ అయితే ఆగిందా ఆగలేదు కదా దీన్ని ఇక ఇక డ్యూ టు ఇనర్ష అని చెప్పేసి అని అంటాం అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష అయింది తిరిగేటప్పుడు వస్తుంది అన్నట్టు గుర్రంగా తిరిగే దాంట్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష వస్తుంది ఓకే రైట్ బెటా సో చూడండి సో ఎక్కువ టైం వద్దు ఎందుకంటే ముందు ముందు వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించిన న్యూమరికల్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఓకే అర్థమైతే అయిపోయింది అనుకుంటా ఓకే డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే రైట్ బెటా చలో చూడండి ఇక్కడ నేను మాసేజ్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎం వన్ ఉన్నది ఇక్కడ ఎం టూ ఉన్నది ఇక్కడ ఎం త్రీ ఉన్నది ఓకేనా ఇవి ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆర్ టూ దూరంలో ఉన్నది ఇవి ఎం వన్ అనేది ఆర్ వన్ దూరంలో ఉన్నది ఎం త్రీ అనేది ఆర్ త్రీ దూరంలో ఉన్నది ఓకేనా సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డిస్టెన్స్ అనేది పక్కా పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి ఓకేనా నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఓకేనా అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్చ్ ఆఫ్ ఆర్మ్ ఏంటంటే ఇవి ఎం వన్ ఇంటూ ఆర్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ ఆర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం త్రీ ఇంటూ ఆర్ త్రీ స్క్వేర్ నాన్న ఓకేనా ఇంకా ఏడన్నా ఉన్నాయనుకోండి ఎం ఫోర్ ఉండి ఇక్కడ ఆర్ ఫోర్ ఉంటాయి ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి అన్నట్టు ఓకేనా ఎం ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఓకే అర్థమైంది నాన్న రైట్ బెటర్ చాలా చూడండి సో ఇట్ ఈస్ అ టెన్జర్ క్వాంటిటీ ఓకే టెన్జర్ క్వాంటిటీ అంటాము సో యాడ్స్ లైక్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీస్ ఓకేనా అంటే స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఎన్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కానీ యాడ్ చేసేసేయండి ఓకే ఇక్కడ సార్ ఎం త్రీ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం
ఇది ఆర్ సో ఇక్కడ ఉన్న కాంపోనెంట్ ఆర్ కాస్టిట ఇక్కడ ఉన్నది ఆర్ సైంటిట అంతేనా అవునా కదా రైట్ బెటర్ సో ఏమొచ్చింది ఈడ మాస్ వచ్చింది కదా దీని యొక్క కాంపోనెంట్ ఈడ మాస్కి మాస్ రాస్తున్నాం ఓకే ఆర్ సైంటిట అర్థమైందా ఇప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ అనిపిస్తుంది కదా సో ఎం ఇంటూ ఆర్ సైంటిట హోల్ స్క్వేర్ ఎం ఇంటూ ఆర్ సైంటిట హోల్ స్క్వేర్ ఓకే రైట్ బెటర్ చలో సో ఏవైతే మాసెస్ యాక్సిస్ పైన ఉంటాయో దాని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్చ్ ఏమైతే ఉందన్నా జీరో ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ లేనే వెళ్ళలేదు కదా అవునా రైట్ బెటర్ సో జనరల్ ఫార్మిలిటీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్చ్ అది ఎంఆర్ స్క్వేర్ గ్రాఫ్ వేయాలనుకోండి ఓకే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్చ్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్కి కనుక ఓకే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్చ్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్ ఓకే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్చ్ పైన వన్ ఉన్నది ఆర్ పైన ఏమో టూ ఉన్నది పక్క ఇది ఏది పారాబోలా ఎక్వేషన్ అవునా కదా రైట్ బెటర్ చలో సో సింగిల్ ఆర్డర్ పైన వస్తుంది కదా దీని గురించి తెగులకుంటే కొంచెం బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ చూడండి అన్న వీడియో ఓకేనా ఈ పారాబోలా షోప్ ఎట్లా ఉంటుంది యూ షేప్లో ఉంటుంది కదా మొత్తం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఓకే మీరు బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మొత్తం వీడియో చూస్తే ఇది టక్ అని మీరే గుర్తుపడతారు సార్ ఇంతే సార్ మేము తీసుకుంటా పోతాం సార్ అని చెప్పేసి మీరే అంటారు నాన్న ఓకేనా రైట్ బెటర్ సో ఎం అనేది మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటే కనుక దీటి మధ్యలో గ్రాఫ్ వేస్తే కనుక గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది ఓకే చలో బెటర్ అర్థమైపోయింది కదా రైట్ సో ఐది కోల్డ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ చూస్తే కనుక ఎం అనేది కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఎం ఈస్ కాన్స్టెంట్ సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కదా అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియా పెరుగుతుంది డిస్టెన్స్ తగ్గితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియా తగ్గుతుంది ఓకే ఇఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఓకే ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఓకే పర్పెండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు మాస్ కదా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు మాస్ మాస్ పెరిగితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియా పెరుగుతుంది మా తగ్గితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షా తగ్గుతుంది నాన్న ఓకే రైట్ బెటర్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఐజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్ అనేది ఫార్ములా అనేది అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ పాయింట్ మాసెస్ నాన్న ఓకేనా రైట్ సో పాయింట్ మాసెస్కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఓకే అంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్కి అయితే అప్లై కాదు ఈ పాయింట్ మాసెస్ ఏంటంటే చెప్తా చూడండి ఇగో పాయింట్ మాసెస్ పాయింట్ మాస్ అంటే ఏం లేదు నాన్న ఇగో మీ దగ్గర ఒక బాల్ ఉన్నది ఓకే మీరు చేతిలో పట్టుకొని చూస్తున్నారు దాన్ని ఓకేనా రైట్ బెటర్ మీకు పెద్ద కనిపిస్తుంది కదా అవునా ఈ బాల్ పైన మాస్ ఎట్లున్నది సార్ ప్రతి అని కోట్ల పాటలీ కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి సార్ అవునా అంటే దీన్ని ఏమంటాం యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీ అని చెప్పేసి అని అంటాం కొన్ని కోట్ల పాటికల్ కనిపిస్తున్నాయి అవునా కదా రైట్ బెటర్ అంటే దీన్ని యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీ అని అంటాం దీన్నే ఒక ఒక పది కిలోమీటర్ దూరంలో పెట్టండి ఓకే ఓకే ఇదే బాల్ని పది కిలోమీటర్ల దూరంలో పెట్టి చూడండి ఇది ఎట్లా కనిపిస్తుంది కొన్ని కోట్ల పార్టికల్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుందా ఏ కనిపిస్తుంది సార్ చిన్నగా కనిపిస్తుంది సార్ అంటే దీన్నే పాయింట్ మాస్ అంటాము ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఇక మీకు అయితే రైట్ దూరం నుంచి చూస్తే పాయింట్ మాస్ చేతిలో పట్టుకొని చూస్తే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ అంటాం ఓకేనా రైట్ బెటర్ సో ఈ ఐజ్ ఈక్వల్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ పాయింట్ మాసెస్ ఓకే సో ఈ ఫార్ములా సమ్మెన్షన్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అవుతుందంటే అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాసెస్ ఓకే లైక్ రింగ్ రింగ్లో కోట్ల పార్టికల్ ఉంటాయా 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 రైట్ బెటర్ చాలా చూడండి ఇది రింగ్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ చిన్న మాస్ తీసుకుంటున్నా ఓకేనా డిఎం అనుకుందాం ఇది ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఆర్ అంటే ఇది యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీ అయినా హా సార్ ఇట్లాంటి డిఎంలు ఎన్ని ఉన్నాయి కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి సార్ కదా సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి దీని లోపల కదా రైట్ బెటర్ సో ఫార్మ్ ఏంటి ఐజ్ ఈక్వల్ టు అరే ఓకే ఇది సమ్మెన్షన్ రాసిన ఒక్క నిమిషం ఇంటిగ్రేషన్ రాయాలి కదా సారీ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ డిఎం ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది నా ఫార్ములా ఓకే ఓకే చలో బెట చలో చూడండి ఇవి చూసిన ఈడ కరెక్ట్ రాసిన ఈడ సమ్మెన్షన్ రాసిన కానీ ఓకే చలో బెట చూడండి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇదే కదా ఫార్ములా అయితే మాస్ ఏది ఇగో డిఎం కదా అవునా రైట్ సో డిఎం ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఆ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నది సో డిఎం ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇగో ఫార్మ్ అయితే కదా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏమున్నది ఆర్ ఉన్నది అవునా రైట్ బెటర్ సో ఆర్ స్క్వేర్ అనేది రేడియస్ అయితే ఎట్లన్నా బయట ఉంటుంది కదా కాన్స్టెంట్ రేడియస్ అయితే కాన్స్టెంట్ కదా ఇంటిగ్రేషన్ ఆ
చలో ఇది పర్పెండిక్ ఇగో ఈ దీని ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నదా లేదు సార్ చలో పర్పెండిక్యులర్ పెట్టుకోండి మరి మరి ఏమవుతుంది సార్ ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ అయితే టూ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ కదా మాస్ ఎంత టూ టూ ఇంటూ ఓకే అవునా కదా ఎక్కడైతే టీటా ఉంటుందో కాస్ట్ టీటా ఉంటుంది సార్ కదా టూ కాస్ట్ థర్టీ మరి ఇది టూ సైన్ థర్టీ కదా టూ సైన్ థర్టీ ఇంటూ ఇక్కడ టూ కేజీ కదా ఇదే తీసుకోవాలి టూ ఇంటూ టూ సైన్ థర్టీ టూ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ కదా హోల్ స్క్వేర్ కదా ఎంఆర్ స్క్వేరే కదా ఎం ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎంత టూ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు దీనిది పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నదా లేదు సార్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ అంటే గిరి కావాలా కదా చలో ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న కాపర్ అంటే వస్తుంది త్రీ కాస్ కాస్ కాదు సైన్ కదా త్రీ సైన్ సిక్స్టీ కదా ఇక్కడ ఉన్న కాంపోనెంట్ త్రీ కాస్ సిక్స్టీ ఇక్కడ ఉన్న కాంపోనెంట్ త్రీ సైన్ సిక్స్టీ కదా రైట్ బట్ ఆసో ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీ హోల్స్ కదా ఓకేనా సో ఫైనల్ ఏమి వస్తుంది సైన్ థర్టీ వన్ బై టూ కదా ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సైన్ సిక్స్టీ రూట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే ఫైనల్ ఏమి వచ్చింది ఇది ఇది పోయింది కదా టూ టూ మిగిలింది ఏంటన్నా ఇది అయితే టూ వచ్చింది కదా రైట్ సో ఫోర్ ఇంటూ సో త్రీ స్క్వేర్ నైన్ కదా నైన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై ఫోర్ అంతేనా అంతేనా కదా త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఇది రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఏమి వస్తుంది త్రీ వస్తుంది కదా అంటే నైన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అయిపోయింది టూ స్క్వేర్ ఎంత ఫోర్ అవునా ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ పోతుంది కదా సో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ నా అర్థమైందా చలో బేటా సో దీనికి సంబంధించిన హెవీ న్యూమరికల్స్ అంటే హెవీ న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్యూర్లీ నేను న్యూమరికల్స్ పెడతా ఓకేనా మీమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్షియాకి సంబంధించినవి ఓకేనా హెవీ న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ క్లాసిక్ అయితే ఇక్కడ తోటి ఆపేస్తున్నాను ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నాన్న ఓకేనా చదువుకుంటూ ఉండండి బాయ్ బట్టా